മധ്യപ്രദേശിൽ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു സഭയിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് മുതിരാതെ കമൽനാഥ് സർക്കാർ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പേരിൽ നിയമസഭ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് വരെ പിരിഞ്ഞു അതേസമയം വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഉടൻ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു ഹർജി കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായ സാഹചര്യത്തിൽ അഗ്നിപരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകാതെ കമൽനാഥ് സഭാ നടപടികൾ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ നിർത്തിവെച്ച സർക്കാർ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നേടി എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതിയെയും ഗവർണറെയും സമീപിച്ച ബി ജെ പി നിയമസഭയിൽ ഉടൻ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് രാവിലെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലോർ ട്രസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന് ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഗവർണർ ലാൽജി ടണ്ടന്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം സഭ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിയുന്നതായി സ്പീക്കർ എൻ പി പ്രജാപതി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നാലെ നൂറ്റിയാറ് ബി ജെ പി എം പ്രത്യേക ബസ്സിൽ രാജ്ഭവനിൽ എത്തി ഗവർണറെ കണ്ടു വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന ഗവർണറുടെ നിർദ്ദേശമാണ് സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി എം എൽ എ മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗും ഗവർണറുമായി ചർച്ച നടത്തി വരുന്ന പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ വിമത എം എൽ എ മാരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് എം എൽ എമാരാണ് സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പിൻവലിച്ചത് മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥ് സർക്കാരിന്റെ ആയസ് എണ്ണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ എയർ ബസ്സിലെ ബി ജെ പി എം എൽ എമാരുടെ മുഖത്തുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഇതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ വിവേക് നേമത്തിനൊപ്പം ഗൌതം അനന്തനാരായണൻ ജന